రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక బంగారాలాగా బలైపోయి నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకి మొన్న సాయంత్రం షర్మిల గారు మాట్లాడితే నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ ప్రెస్ మీట్ లో తను రెండు అంశాల మీద ఒకటి రక్షణ స్టీల్స్ అదేవిధంగా బ్రదర్ అనిల్ కుమార్ గారికి సంబంధించినటువంటి మెరేకిల్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఈ రెండు ఒకే అడ్రస్ లో ఉన్నాయి ఒకే బిల్డింగ్ లో ఒకే అపార్ట్మెంట్ లో కనబడుతున్నాయి కాబట్టి మీకు సంబంధం లేదా అన్న ధోరణి ఒకటి రెండవది రక్షణ స్టీల్స్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో కాకుండా కృష్ణా జిల్లాకి వెళ్ళిపోవటం కోసం సిద్ధపడుతున్నారు వీళ్ళు తెలంగాణ ద్రోహులు అని సగం సగమే మిడిమిడి జ్ఞానంతో చేసినటువంటి ఆరోపణలు ఇవి తెలుగుదేశానికి సహజంగా వస్తున్నటువంటివి కానీ షర్మిల గారు విసిరించినటువంటి ఛాలెంజ్ కి మీ దగ్గర సమాధానం లేకపోగా తప్పించుకునే విధానంలో తప్పుల్ని నూరి పోస్తూ పదే పదే ప్రజలకి తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ తన విధానాన్ని మార్చుకోవాలని ఎవరినైతే తన ద్వారా మాట్లాడిస్తుందో దయచేసి ఆ వ్యక్తులు కాస్త చదువుకుని హోంవర్క్ చేసి పత్రికల ముందు ఎలక్ట్రానిక్ ముందు మాట్లాడితే మంచిదని ఏది ఏమైనా కొన్ని వాస్తవాలని ప్రజలకు చెప్పాలి కాబట్టి శర్మ గారి ఛాలెంజ్ కి మీ దగ్గర సమాధానం లేవని మాకు తెలుసు కానీ మీరు ఆడుతున్నటువంటి అబద్దం ఇది ప్రజలు ఏమాత్రం స్వీకరించకూడదు స్వీకరించట్లేదు మా మీద కొంత కొంత బాధ్యత ఉన్నది వాస్తవాలని మీ ముందు పెట్టడం కోసం అందుకోసమే ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రెస్ మీట్ కొన్ని వాస్తవాలతో మీ ముందు పెట్టడం జరుగుతుంది ప్రధానంగా ఈ ఫ్లాట్ నంబర్ టూ నాట్ టూ సోమాజిగూడలో ఉన్నటువంటి ఫ్లాట్ నంబర్ టూ నాట్ టూ ఇది రక్షణ స్టీల్స్ కి అదేవిధంగా బ్రదర్ అనిల్ కుమార్ గారికి సంబంధించినటువంటి మెరేకిల్ ఫౌండేషన్ కి రెండింటికి ఒకటే అడ్రస్ అని పాప రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలుసో తెలియకో ఒక మాటని అలా వదిలాడు దీనికి పాప రేవంత్ రెడ్డి గారిని తెలుగుదేశం వాళ్ళని నేను కోరుతున్నాను దిస్ ఈస్ ఫామ్ ఫామ్ ఎయిటీన్ ఇది రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో ఉంటుంది ఈ ఫామ్ ఎయిటీన్ మీ అందరికీ నేను ఇస్తాను దీనిలో సోమాజిగూడలో ఉన్నటువంటి ఈ రక్షణ స్టీల్స్ అదేవిధంగా ఈ మెరేకెల్ ఫౌండేషన్ ఈ రెండింటి డీటెయిల్స్ చాలా స్పష్టంగా ఉండటం జరిగింది ప్రధానమైన అంశం రాజశేఖర రెడ్డి గారు తన తన అల్లుడికి లక్ష యాభై వేల ఎకరాల బయ్యారం భూముల్ని దారాదత్తం చేశాడు కాబట్టి ఈ దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్నారు వీళ్ళు అని చెప్పే ప్రయత్నం పదే పదే వీళ్ళు చేస్తున్నారు ఈ బయారం భూములు కానీ ఖనిజాలు కానీ లేకపోతే ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాలా స్పష్టంగా తెలంగాణ అభివృద్ది కోసం తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆయా ప్రాంతాల గిరిజనుల కోసం ఒక స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముడి సరుకు తీసుకుని అది లో గ్రేడ్ కానివ్వండి దాన్ని హై గ్రేడ్ గా మార్చుకునే టెక్నాలజీ తోటి దీనికోసం ఎవరైనా ఒక ఫ్యాక్టరీని పెట్టగలిగితే బాగుంటుందని ఏపీఎండిసి గ్లోబల్ టెండర్స్ ను పిలవటం జరిగింది ఈ ఏపీఎండిసి గ్లోబల్ టెండర్ ను పిలిస్తే ఈ పేపర్ మీకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది దయచేసి తీసుకోవచ్చు ఏపీఎండిసి గ్లోబల్ టెండర్ లో వచ్చినటువంటి ఇద్దరు ఒకరు రక్షణ స్టీల్స్ రెండో వాళ్ళు ఇంకొకరు టెండర్స్ ప్రాసెస్ బాబు తెలుగుదేశానికి తెలియదని కాదు నేను అడుగుతున్న తెలంగాణ ప్రాంతం మీద మీకు అంత ప్రేమ ఉన్నట్లయితే ఈ బయ్యారం కానీ లేకపోతే వరంగల్లో ఉన్నటువంటి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు కానీ ఖమ్మం ప్రాంతంలో కానీ 
విస్తరించి ఏ విధంగా తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలని మీ దగ్గర ఉన్న మీ ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు గారు ఈ గ్లోబల్ టెండర్ లో మీకు ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేయలేదని అడుగుతున్నా 